നമസ്കാരം കേരള വിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികവും യുവജനോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖയായ നൃത്ത അധ്യാപിക കേരളത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്ന് തന്നെ പറയാം വേറെ ആരുമല്ല പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി ടീച്ചറാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ടീച്ചർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്ന് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ടീച്ചർ വന്നത് അതെ അതിനോട് മുന്നോടിയായിട്ട് സലാലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഏകദിന വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ടീച്ചറുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സലാലയിൽ വന്നതും ഈ വർക്ക്ഷോപ്പും ഒന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ സല സലാലയിൽ വന്നത് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം കാരണം വിചാരിക്കാതെയാണ് സലാലയിൽ എത്തിയത് അതൊരു നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞോളാണ് ആദ്യമായിട്ട് മസ്ക്കറ്റിലും ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം മസ്ക്കറ്റ് വഴി സലാലയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നർത്തകിക്ക് കുറേ നർത്തകിമാരെ കാണാൻ വലിയ നർത്തകിമാരല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ടീച്ചേഴ്സിനും അതൊരു അനുഗ്രഹമാവുകയും അതിൽ കൂടെ അവർ അവർക്കറിയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു ഗുരു മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്ന ആ ഒരു സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ അങ്ങനൊരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ മലയാളികൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ട് ആ മലയാളികളുടെ സംഘടന അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായ വളരെയധികം നൃത്ത അധ്യാപകർ ടീച്ചറുടെ കൂടെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല വലിയൊരു ലെവലിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സലാലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ഷമയോടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ആദ്യമേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ടീച്ചറോട് ഈ കേരള വിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ടീച്ചറിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ അവരുടെ കഴിവുകൾ അവർ എത്രമാത്രം അത് ഉൾക്കൊണ്ടു ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമായ കാര്യം പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി തുനിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സംരംഭം എന്നുള്ളത് ഒരു വിജയമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയും കാണുകയും വേണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ പടി വയ്ക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര കുറച്ച് മാത്രമാണ് അഭ്യാസം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്സവം അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകടനം അവൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വർഷങ്ങളോളം അതിലൊരു തപസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് വരുന്ന കാലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ലെവലിൽ എത്തുന്ന കുട്ടിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതല്ല അവരിലേക്ക് ആ ഒരു വിദ്യ പകർന്ന് നൽകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചെറുപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതോ ആ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടത് അതിന് കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം ഈ മലയാളി സമാജം ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അതിശയോക്തി ഉണ്ടതിൽ ആ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല വിജയം വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ടീച്ചർ തിരക്കുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അധികം ഒരു വലിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സലാലയിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു നിർബന്ധം കൊണ്ടൊക്കെ ഡാൻസിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളുടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിലടുത്ത് കുട്ടികളുടെ ടീച്ചർ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ
അതിപ്പോൾ അവർ നൃത്തം പഠിക്കാത്തകാരുണ്ട് അവർ അവരടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നല്ലതും ചീത്തയും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റ് അച്ഛനും അമ്മമാർക്കും കൂടി ഉണ്ടാവണം ഏതാണ് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യണത് ആരാണ് നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി അമ്മ അച്ഛന്മാർക്കും ആവശ്യമാണ് അത് ഉറപ്പ് മസ്റ്റാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചറിന് കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾ ടീച്ചർമാർ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ഞാൻ നിരന്തരം സാധന തന്നെ അത് യാതൊരു സംശയമില്ല അമ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇപ്പോഴും സാധന ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷന് ചെയ്യുക തൽക്കാലമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തിട്ടൊരു പേര് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലാതെ അതിനൊരു അടിത്തറ പാകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനവും അവതരണവും ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആവുക ഇപ്പോൾ ഒമാനിൽ ടീച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് സലാലയിൽ ടീച്ചർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊച്ചു കേരളം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് സലാലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ടീച്ചർ സലാലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഭാഗങ്ങളല്ലേ വണ്ടിയിലൊന്നും കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ടീച്ചറിന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സലാലയെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ ഒരു അഭിപ്രായം സലാലയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഒരു കേരളത്തിൽ വന്നൊരു പ്രതീതി അത് മാത്രമല്ല ഒരു വില്ലേജിലേക്കൊക്കെ പോയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നില്ലേ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽ എനിക്കുണ്ടായി അവിടെ പോയി ഒരു ഇളനീർ കുടിച്ചു ഏഹ് അതൊക്കെ ഒരു നല്ല മോഹിനിയാട്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തണുത്ത നീര് കുടിക്കാനുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഞാൻ സാധ്യമാക്കി അപ്പോൾ ടീച്ചറിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ കേരള വിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളെ നന്ദി അറിയിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഈ വലിയൊരു ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിച്ച ടീച്ചറോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം ടീച്ചർ നമുക്ക് തന്ന ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ടീച്ചർ ഇന്നും നൃത്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ടീച്ചർ അമ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ടീച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ടിപ്സുകളും ഉപദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു നൃത്ത അധ്യാപികൾ നൃത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു ടീച്ചറെ താങ്ക് സോ മച്ച് താങ്ക് യു